నీకు వన్ మినిట్ టైం ఇస్తున్నాను వెంటనే ఓ నిర్ణయం తీసుకో లేకపోతే నీ ఇష్టం అక్కడ ఆఫీసులో నాకు తెలిసిన వాళ్ళు ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు ఈ అదృష్టం ఎవరిని వరించాలనుందో మరి ఎవరికి తెలుసు Your time is up. Say yes or no. Yes, madam. Yes. <laughs> Good. I knew you were a practical person. Mari neeti niyamalu pattukuni velaadte ee kalikalanu batakadam kashtam. I like your attitude. Keep it up. Thanks. Thanks, madam. Advance me inti pampistanu. But ఒక విషయం మాత్రం చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏంటి మేడం అది ఈ విషయం ఇంకెవరికీ తెలియకూడదు నేను ఇలా సమాచారాన్ని సేకరిస్తున్నానన్న సంగతి అక్కడ ఆఫీసులో ఎవరికీ అర్థం కాకూడదు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి యు హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్ వాళ్ళకి ఎక్కడా ఏ అనుమానం రాకూడదు ఎవరికన్నా అనుమానం వచ్చిందని నాకు తెలిసిందో షూట్ చేసేస్తాను I mean, I will shoot you from your job. No, no, madam. I'm going to go to the job. Good. Madam? Yes? This is the same thing, madam. That's not the same thing. I'm going to ask you to ask you to ask me. It's none of your business. Tell me about it. అంతే ఓకే మేడం గుడ్ ఇక వచ్చిన పని అయిపోయింది కదా కాఫీ ఇస్తారు తాగేసాడు అలాగే మేడం తర్వాత నా సంగతి ఇంకా గుర్తుండే ఉంటుంది కదా నాకు నస మనుషులంటే ఇష్టం ఉండదు అడిగింది అడిగినట్టు వెంటనే చెప్పేయాలి యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ ప్రిసైజ్ అండ్ టు ద పాయింట్ అండర్స్టాండ్ ఓకే మేడం ఓకే ఆల్ ది బెస్ట్ పిలిచారా మేడం ఎస్ అతనికేం కావాలో చూడు ఓకే మేడం అతనితో మాట్లాడాల్సిందంతా మాట్లాడేశాను నన్ను బెడ్రూమ్ లో తీసుకెళ్ళి ఓకే మేడం అర్థమైంది కదా అర్థమైంది నేను చెప్పినట్టు అరేంజ్ చేయండి ఓకే సార్ వన్ మినిట్ ఇప్పటిదాకా అఫీషియల్ విషయాలు మాట్లాడాను ఇప్పుడు ఓ పర్సనల్ విషయం మాట్లాడాలి దట్ ఈస్ ఇఫ్ యు డోంట్ మైండ్ పర్వాలేదు చెప్పండి ముందు మీరు కూర్చోండి మీ అమ్మగారి ఆరోగ్యం ఎలా ఉంది పర్వాలేదు ఆవిడ పూర్తిగా అడ్జస్ట్ అయినట్టేనా ఇప్పుడిప్పుడే కాస్త అడ్జస్ట్ అవుతోంది మోహన్ ఇంటి దగ్గర నుంచి ఏదైనా కబురు వచ్చిందా లేదు ఇక రాదనే అనుకుంటున్నాను వచ్చినా ప్రయోజనం ఉండదు నా నిర్ణయం నేను తీసేసుకున్నాను దాన్నెవరూ మార్చలేరు అయితే ఇప్పుడు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు ఏ విషయంలో అదే మీ పెళ్లి విషయంలో ఇంకేం పెళ్లి పెటాకులైపోయింది కదా అది సరే ఆ తర్వాత ఏం చేస్తారని ఇక చేసేదే ఉంది నా బతుకు నేను బతుకుతాను మా అమ్మని వదిన్ని పోషిస్తాను అయితే ఎల్లకాలం అలాగే ఆ ఇంట్లోనే ఉండిపోతారా దాని గురించి నేను పెద్దగా ఏవి ఆలోచించలేదు ఇప్పటికైతే అంతే అనుకుంటున్నాను అమ్మని వదిన్ని పోషించాలని కూడా మంచిదే కానీ దానికోసం అని మీ జీవితాన్ని బలిపెట్టిన అవసరం లేదు కదా మీకంటూ ఓ జీవితం ఉంది అది ఆనందంగా గడపాలి 
దాని గురించి ఆలోచించరే అది అదృష్టవంతులు మాత్రమే ఆలోచించగలరు నాలాంటి వాళ్ళకి ఆనందం అర్థమే తెలీదు అలా అని మీకు మీరే ఓ నిర్ణయం తీసుకుని ఎప్పటికీ బాధల్లోనే ఉండిపోవాలనుకుంటున్నారు మిమ్మల్ని మీరే హెల్ప్ చేసుకోలేకపోతే ఇంకెవరు చేయగలరు మీ అన్నయ్య క్షరా మామూలే ఏదో వ్యాపారం అంటూ ఇంటి దగ్గరున్న డబ్బులన్నీ పట్టుకెళ్లాడు వాటన్నిటినీ తగలబెట్టి మళ్లీ చేతు రూపుకుంటూ తిరిగి వచ్చేశాడు మళ్లీ ఆ మోహన్ ఏం డబ్బులిస్తానన్నాడో ఏమో నన్ను నా ఇంటికి తిరిగి వెళ్ళిపోమని సలహాలిస్తున్నాడు ఎంత జరిగినా అతనే మారలేదనమాట అతనెప్పటికీ మారడు మారితే నా బతుకు ఇలా ఎందుకుంటుంది మీరున్నారన్న ధీమాతోనే అతనే పట్టించుకోవడం లేదనుకుంటాను ఆ ఇంటితో నాకేం సంబంధం లేదని మీరు చెప్పేసండి అతనిలో తప్పకుండా మార్పు వస్తుంది చచ్చినట్టు భార్యని తల్లిని పోషించడానికి ప్రయత్నిస్తాడు లేదు ఆ మనిషికి అంత మంచి బుద్ధి ఎప్పటికీ రాదు ఆ విషయం నాకు బాగా తెలుసు ఇప్పుడు కూడా ఏ పనిపాటా లేకుండా గాలికి తిరుగుతున్నాడు నేను సంపాదిస్తున్నాను కాబట్టి నా జోలికి రావడం లేదు లేకపోతే నేను ఆ ఇంట్లో ఉండటానికి వీల్లేదని ఎప్పుడో గొడవ పెట్టుకునేవాడు అతని సంగతి వదిలేయండి మీ గురించి ఆలోచించండి ఏం ఆలోచించమంటారు మీకు నా పెళ్లి విషయం తెలుసు కదా విన్నాను కుదిరినట్టే కుదిరి తప్పిపోయింది వాళ్ల కుదిర్చిన పెళ్లి అలా అవడంతో మమ్మీ డాడీకి అంత నాకే వదిలేశారు నువ్వు బాగా ఆలోచించి ఓ మంచి నిర్ణయం తీసుకోని అంటున్నారు మీరు నాకు సాయం చేసి పెట్టచ్చు కదా సాయమా నేనా మీకా అవును ఏ అంతలా ఆశ్చర్యపడుతున్నారు ఏం లేదు నేనొకళ్ళకి సహాయపడే స్థితిలో ఉన్నానా అని మీరు తలుచుకుంటే చేయగలరు చేతనైతే తప్పకుండా చేస్తాను చెప్పండి మీరు నా జీవితం చక్కదొద్దచ్చు కదా మీరు చెప్తోంది నాకు అర్థం కావడం లేదు అయినా మీ జీవితానికి ఏమైంది ఏ మనిషికైనా బతకడానికి ఓ తోడు కావాలి నేను మిమ్మల్ని ఎంతగా ప్రేమించానో మీకు తెలుసు పెళ్లి చేసుకోవాలని ఎంత తహతహలాడానో కూడా మీకు గుర్తుండే ఉంటుంది ఏవో అనుకోని కారణాల వల్ల మనిద్దరం దూరం అయ్యాం కానీ ఇప్పుడు అవన్నీ వాటంతటా అవే తొలిగిపోయాయి మీరు మీ మనసు మార్చుకుంటే మూడునాటి నా బతుకులోకి మళ్లీ వసంత తొంగి చూస్తుంది వాళ్ళ సంగతి నేను చూసుకుంటాను యూ డోంట్ హ్యావ్ టు వరీ దీనివల్ల మీ అభిమానానికి ఎటువంటి నష్టం రాదు అయినా భార్యాభర్తల మధ్య ఇటువంటి ఉండకూడదు ప్రాక్టికల్గా ఆలోచించండి ఈ పెళ్లి మీరు చేసుకుంటే మీ అమ్మగారు కూడా చాలా సంతోషిస్తారు ఇప్పుడు ఎటువైపు నుంచి అడ్డంకులు లేవు మీరు అవునంటే నా జీవితానికి ఒక సార్థకత ఏర్పడుతుంది మన మధ్య ఇంత పరిచయం ఉన్నా మీరు ఇంకా ఎందుకు అంత ఇబ్బంది పడుతున్నారు మీరు చెప్పదలుచుకున్నది ఏదో సూటిగా చెప్పండి కానీ ముందుగా ఓ మాట వినండి నేను జీవితంలో పెళ్ళంటూ చేసుకుంటే మిమ్మల్నే చేసుకుంటాను లేదా ఎల్లకాలం ఇలానే ఉండిపోతాను మిమ్మల్ని బ్లాక్మెయిల్ చేస్తున్నాను అనుకోవద్దు నేను ఇది ఎప్పుడో తీసుకున్న నిర్ణయం మీరు అవునంటే నీ పెళ్లి జరుగుతుంది ఇందులో ఎటువంటి బలవంతాలు లేవు మీరు ప్రశాంతంగా ఆలోచించి చూడండి నేను చెప్తున్నది ఏంటో మీకు అర్థం అవుతుంది ఇప్పటికే చాలా ఆలస్యమైంది టేక్ ఎ గుడ్ డెసిషన్ అట్లీస్ట్ నో
ఎవరితో ఏం చెప్పాలో ఎలా చెప్పాలో నాకు అర్థం కావడం లేదు నేను ప్రస్తుతం పెళ్లి గురించి ఆలోచించే పరిస్థితిలో లేను నాకు ఎటు చూసినా శూన్యమే కనిపిస్తోంది అంత అయోమయంగా ఉంది ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో నేను ఏ నిర్ణయమూ తీసుకోలేను ప్లీజ్ ఈ టాపిక్ తప్పితే ఇంకేదైనా నా దగ్గర మాట్లాడండి పెళ్లి పేరుతో నరక యాతను అనుభవించాను ప్రస్తుతానికి ఆ మాట వింటుంటేనే వెన్నులో వణుకొస్తోంది ఎందుకో నేను క్లియర్ గా ఆలోచించలేకపోతున్నాను నా పరిస్థితిని అర్థం చేసుకోండి ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ యువర్ సిచ్యువేషన్ కానీ ఇలా ఎన్నాళ్ళు మీరు ఎంత త్వరగా ఇందులోంచి బయటపడితే అంత మంచిది కొద్దిగా టైం తీసుకోండి ఆలోచించండి మీ అమ్మగారిని కూడా సంప్రదించండి నేను మళ్ళీ మీకు ఉద్యోగం ఇచ్చి ఇరకాటంలో పెట్టి ఇదంతా చేస్తున్నాను మాత్రం దయచేసి అనుకోవద్దు దానికి దీనికి సంబంధం లేదు ఏమంటారు మీరు ముఖ్యమైన విషయం గురించి మర్చిపోయారు ముఖ్యమైన విషయమా ఏంటది పెళ్ళై మొగుడుతో గొడవపడి పుట్టింటికి తిరిగి వచ్చేసిన ఆడదానిగా నా గురించి చుట్టుపక్కల వాళ్లంతా నానా రకాలుగా అంటున్నారు అవి పట్టించుకోనక్కర్లేదు అని మీరనొచ్చు అఫ్కోర్స్ నేను పట్టించుకోను కానీ మీ వైపు నుంచి ఆలోచిస్తున్నాను మీరు గొప్ప ఫ్యామిలీకి చెందినవారు మీకు ఇంతకన్నా ఎన్నో రెట్లు మంచి సంబంధాలు బోల్డ్ అన్ని వస్తాయి ఎవరూ లేనట్టు మీరింకా నన్నే చేసుకోవాలనుకోవడం పొరపాటు సో మీరిలా మాట్లాడినా నేను ఒప్పుకోలేను మంచుకో చెడుకో నా మీద ముద్ర పడింది నన్ను చేసుకోవడం మీకే రకంగానూ మంచిది కాదు నేను ఇవన్నీ ఆలోచించలేదనుకున్నారా ఆలోచిస్తే ఇలా మాట్లాడరు నా మనసులో ఇంకెవరికి స్థానం లేదు మనసు ఈ లోకంలో అసలు మనసుకే స్థానం లేదు దాని గురించి అందరూ మర్చిపోయారు కూడా అటువంటి సెంటిమెంట్లు ఉన్న వాళ్ళని చూసి నవ్వుతున్నారు బి ప్రాక్టికల్ అని మీరు నాతో అన్నారు కదా మీరలా ఎందుకుండలేరు ఏంటలా చూస్తున్నారు ఏం లేదు మనసు విలువ ఏంటో నాకు బాగా తెలుసు ఆరు నూరైనా నా నిర్ణయం మారదు ఎన్నాళ్ళైనా పర్వాలేదు మీ నిర్ణయం కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటాను మీ మనసు మారేదాకా ఓపి పడతాను ఇక నేను చెప్పేదే ఉంది మీరు మీ నిర్ణయాన్ని మార్చుకోరు నేను నా దారిని మార్చుకోలేను ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మానిద్దరి జీవితాలకి పొంతన కుదరదు కాబట్టి ఈ విషయం గురించి ఆలోచించడం మానేయడం మంచిది అలా అని మీరు అనుకుంటున్నారు నేను వేరేగా ఆలోచిస్తున్నాను ఎనీవే ఇక నేను బయలుదేరుతాను ఇప్పటికే చాలా ఆలస్యమైంది అమ్మ నా కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటుంది ఓకే మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టుంటే క్షమించండి కానీ తప్పలేదు పర్వాలేదు దాందే ఉంది ఫ్రాంక్ గా మాట్లాడారు తప్పులేదు నేను వెళ్ళొస్తాను ఓకే ఎప్పటికైనా నేను చెప్తోంది అర్థమైందా వాళ్ళు మాత్రం ఎంతకాలం అని ఎదురు చూస్తారు ఇప్పటికే వాళ్ళ సహనం చచ్చిపోయింది వాళ్ళు వద్దనుకుంటే నష్టపోయేది మనమే అసలు సుప్రతీగా మోహన్ దగ్గరికి తిరిగాడనని ఎందుకంటోందో తెలుసా తను చెప్తున్న కారణాలు ఏవీ సరైనవి కావు ఆ మహాతల్లికి మొదటి నుంచి బాలకృష్ణ అంటే బాగా ఇష్టం ఆ ప్రేమను చంపుకోలేకపోతుంది అందుకే మోహన్తో ఉండనని ఇక్కడికి వచ్చేసింది ఇప్పుడు వెళ్ళనని పట్టుబడుతోంది
అసలు ఇంకెక్కడా ఉద్యోగం దొరకనట్టు మళ్ళీ ఆఫీసులోనే చేరాలా నలుగురు నవ్వుతారన్న భయం కూడా లేకపోతే ఎలాగూ ఒకసారి ఆ ఆఫీసు వాళ్ళతో మాట్లాడి చూడు నీకే అర్థమవుతుంది నేనెంత గొంతు చుంచుకుంటున్నా ఎవరికీ పట్టడం లేదు ఆ తర్వాత చేతులు కాలేక ఆకులు పట్టుకుని ఏం ప్రయోజనం అందరం తలకాయలు పెట్టుకుని కూర్చోవాల్సిందే ఇక దాని కర్మ నేనేం చేయలేదు ఏంటి హాఫ్ డే లీవ్ పెట్టి ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్నారట అవును ఏ ఒంట్లో బాగుండలేదా కాదు అమ్మను ఒకసారి డాక్టర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్లాలి వదినకి కుదరదు అందుకని ఓ నేను నేను వేరే పని మీద అటే వెళ్తున్నాను ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్ ఐ విల్ డ్రాప్ యూ ఎందుకండి అక్కర్లేదు నేను వెళ్తాను ఎంత పరిచయం ఉన్నా ఇంకా మీరు ఇబ్బంది పడతారేంటండి ఇట్స్ టూ మచ్ నేనే మీకు ఫేవర్ చేయడం లేదు కదా ఎలాగో అటువైపు వెళ్తున్నాను కార్లో డ్రాప్ చేస్తాను రండి అది అది బయట ఎండలు మండిపోతున్నాయి నా మాట విని ఇంకేం ఆలోచించకండి సరే మీ ఇష్టం దట్స్ ద స్పిరిట్ ఒక నిమిషం ఇక్కడే ఉండండి నా గదిలోకి వెళ్ళి ఫైల్ ఓటు తెచ్చుకుంటాను సరే ఎవరు సుప్రతీక అవును మేడం బాలకృష్ణ గారికి ఆవిడంటే చాలా అభిమానం ఇవాళ ఆవిడ హాఫ్ డే లీవ్ పెట్టి ఇంటికి వెళ్తుంటే ఆయన డ్రాప్ చేస్తానన్నారు నేనేం చెప్పను మేడం లేదు నువ్వు నా దగ్గర ఏదో దాస్తున్నావు టెల్ మీ ద ట్రూత్ ఏం లేదు మేడం ఏం లేదు నో నేను ఇంతకు ముందే చెప్పాను కదా నా సంగతి నీకు తెలీదు ఆవులిస్తే పేగులు లెక్క పెడతాను అసలు ఆ బాలకృష్ణకి ఆ సుప్రతి కంటే ఎందుకు అంత ఇష్టమో చెప్పు అది అది ఎందుకలా నీళ్లు నములుతావు విషయం సూటిగా స్పష్టంగా చెప్పు ఆయనకి మొదటి నుంచి ఆవిడంటే చాలా ఇష్టం మేడం ఆవిడ్ని పెళ్లి చేసుకోవాలని కూడా అనుకున్నారు పెళ్ళా అవును మేడం ఆ తర్వాత ఎందుకనో ఆ నిర్ణయాన్ని మార్చుకున్నారు వాళ్ళిద్దరూ గాఢంగా ప్రేమించుకున్నారని అంతా అంటూ ఉంటారు నాకు మాత్రం డీటెయిల్స్ తెలియవు లేదు నీకు అన్నీ తెలుసు నాకు చెప్పడం లేదు లేదు మేడం నా పిల్లల మీద నాకు పెద్దగా తెలియదు నేను విన్నది మాత్రమే చెప్తున్నాను నన్ను గదిలోకి తీసుకెళ్ళు ఓకే మేడం నన్ను కొంచెం సేపు ఒంటరిగా వదిలే ఓకే మేడం ఆ తలుపు మూసేయి ఓకే మేడం అదన్నమాట అసలు విషయం 